Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hači Teodora i u današnjem videu želim da pričam o tome šta je Hači i kako postati Hađija. Ovo pitanje dobijam od kad sam počela sa snimanjem YouTube videa. Non stop me ljudi pitaju pa šta je to Hađi, kako uopšte postati Hađija, kakvi su to uslovi i... Zašto se ja nazivam Hađi? Mnogo puta sam pričala zašto se ja nazivam ovdje preko društvenih mreža Hađi Teodora. Sada ću vam ukratko objasniti ako još ne znate. Radi se o tome, ja nisam htjela da otkrijem svoje prezime, a samo Teodora nije dovoljno jer je već neko uzeo tao ime preko društvenih mreža. A zvati se kao Teodora 123 ili neko drugo ime nije došlo u obzir za mene. A pošto sam htjela da se bavim pravoslavnim temama, nekako sam došla do tog zaključka da uzmem svoju titulu koju sam dobila od Jerusalemskog patrijarha, Hadži, da dodanim u svom imenu i da se preko društvenih mreža nazivam Hadži Teodora. Ako niste znali, ja sam 2019. posjetila svetu zemlju i obišla mnogo svetinja i tu sam i dobila gramatu. Da počnem sa time šta je to Hadži. Riječ Hadži potiče iz arapskog jezika i znači onaj koji je bio na poklonjenju. Titulu Hadži mogu i dobiti i pravoslavni hrišćani, a i muslimani. Kod hrišćana je to da su to ljudi koji su išli na poklonjenje u Jerusalim, a kod muslimana je to kada oni idu na poklonjenje u Meku. Prvi poklonici ili Hadžije u Jerusalimu bili su hrišćani. Sveti Kiril Jerusalimski govori da je hodočašće u Jerusalim radi poklonjenja svetim moštima počelo za vreme apostola, a o tome govori i Teodorit Kirski. Prije se išlo pješke u Jerusalim, bili su totalno drugačije uslovi. Takvo putovanje je trajalo nekoliko mjeseci jer je trebalo dosta vremena prvo doći do Jerusalima, a i naravno sve posjetiti trajalo je mnogo, mnogo vremena. Sada je to sve drugačije, sada je dovoljno kupiti avionsku kartu, u nekim slučajima trebati i viza za ulazak u Izrael, za srbijanske državljanine to nije obveza, ali za bosanske državljanine jeste obveza imati vizu i je otprilike za tri sata ti si već u Izraelu. Naravno da ne možete da poradite hodočašće koje je bilo prije hiljadama godina naspram današnjeg hodočašća, jer je u današnjem vremenu sve mnogo jednostavnije. Ali i u današnjem doba ima nekoliko komplikacija. U nekim slučajima uopšte ti je zabranjeno ulazak u Izraelu ako, na primjer, nemaš validnu vizu, u zavisnosti koji se državljani. I oni zahtjevaju mnogo papirologije. Traže od tebe ne samo lične podatke, podatke pasoša, nego podatke gdje živiš, gdje radiš, koliko dugo radiš, koliko novca zarađuješ, koliko djece imaš, s kim živiš, u kakvim uslima živiš. Smatra se da je aerodrom u Tel Avivu jedan od najstrožije u cijelom svijetu i tu te mnogo, mnogo često i dugo ispitivaju gdje ideš, sa kim ideš, kod je pakovo kofer, zbog čega ideš u Izrael, koliko dugo ostaješ, gdje tačno ideš, gdje ćeš noćiti i mnogo, mnogo više pitanja. A i kada se vraćaš nazad u Evropu i tu dugo čekaš dok prođeš sve te kontrole jer te i tu pitaju što si kupio, za koga si kupio neke stvari i jednostavno treba ti dosta vremena za taj cijeli proces. Kada si već u državi Izrael, Drugi problem jeste konflikt između Izraela i Palestine. Nije u svakim teritorijama bezbedno putovati i najsigurnije je putovati sa grupom. Prolazite kroz mnogo check-ina, to su kao neke granice između Palestine i Izraela. U nekim slučajima čak i možete čuti na kraju države kako bombarduju jer je država Izrael, Palestina, mali teritorija, to nije nešto sad veliko. Eto to o tim najbitnijim informacijama što se tiče ulaska u Izrael, Palestinu. E, kako sada uopšte dobiti titulu Hadži? Najprije se mora ići na hodočašće u svetu zemlju, 
obići tačno određeni broj svetinja i ispuniti sedmodnevni post i pričestiti se u Jerusalimu. A najbitnije je da dobiješ saglasnost pravoslavnog patrijarha i svog duhovnika, da tražiš blagoslov, da želiš da ideš na pokloničko putovanje. U Jerusalimskoj patrijaršiji se dobija i gramata, to je jedna vrsta potvrde o poklonjenju Hristovom grobu i ostalim svetinjama svete zemlje. Svako ko posjeti Jerusalim i pokloni se svetim mjestima dobija titulu hađi, tako da može dodati hađi ispred svog imena a njegovi potomci ispred svog prezimena. Najlakše je kada se putuje u grupi, pogotovo kada putujete preko crkvene organizacije, jer oni to za vas sve organizuju. Automatski dobijaš blagoslov, jer u mnogim slučajima jedan sveštenik ide sa vama na putovanje, imate duhovnika jednostavno kroz to cijelo putovanje, kod njega se možete izgledati, ispovjediti, pričestiti na tim svetim mjestima. I preko crkve je lakše dobiti tu gramatu jer oni to sve rade u mjestu vas. I na jedan dan u toku vašeg putovanja obilazite patrijaršiju gdje ćete dobiti blagoslov Jerusalemskog patrijarha. On će vas ugostiti i pružiti vam gramatu. Ako pak putujete sami, morate sami da se pobrnite da tražite blagoslov od patrijarha da sami stupite kontakt sa Jerusalemskom patrijaršijom da bi dobili gramatu. A sada ću vam pokazati moju gramatu. Mi smo dobili ovako jednu mapu. Ovako izgleda iza. I kada se otvori, najprije su nam stavili fotografiju od Jerusalemskog patrijarka. Ovdje su nam isto stavili fotografiju patrijarha, groba gospodnjeg, Odnosno, o najvećim svetinjama iz te regije. A dođe su nam stavili fotografiju naše grupe. I stavili su nam gramatu. I sad ću vam otvoriti da vidite kako to izgleda. Moram da kažem da nisam uspjela da prevedim ovaj tekst iz grčkog jezika na našem. Ne znam, pokušavala sam preko Google Translate da prevedim tekst, ali nisam uspjela jer jednostavno ne poznajem grčki jezik i ne poznajem nikog ko zna grčki iz mog okruženja. Tako da... Nisam mogla da uspijem da je prevedim i i da li je nisam saznala, niti sam pronašla bilo kakve informacije, kakvi značaj imaju ove pojedinačne slike. Stvarno ne znam koji imaju značaj, ali sigurno imaju neki značaj, inače ne bi bile oslikane na gramati. I eto, to tako izgleda, meni je bilo drago da sam... Meni je bilo drago da sam imala priliku da odem u svijetu zemlju. Bilo je to tako da poznajem sveštenika koji vodi poklinička putovanja iz Austrije za Jerusalim. Od prilike u decembru sam se najavila da želim da putujem, a u februaru su trebali već da kreću za Jerusalim. Hvala Bogu imala sam mjesta u grupi, bila je to mala grupa i odmah sam uzela slobodno da mogu da putujem. Nisam uopšte razmišljala da li ću moći uopšte da platim to putovanje jer ipak to košta mnogo para ali ja sam rekla ne, ja idem, ja ću to da platim i želim da idem na mjesto u kome je boravio naš gospod. 
Ja vam mogu staviti gore playlist crkve manastira koje sam posjetila i koje sam već objavila jedan video. A i naravno moje cijelo putovanje u Jerusalim i okolinu mogu vam staviti gore. I naravno napravila sam jedan video, stavit ćemo isto gore da pogledate kako se pripremiti na jedno pokloničko putovanje, odnosno kako se pripremiti pogotovo na jedno hodučašće u svetu zemlju u kome pričam o svojim iskustima. Eto, mene bi interesovalo kako je to bilo kod vas kada ste vi dobili gramatu, kako je kod vas bila procedura i vidimo se u sljedećem videu. Zbogom, amin.